അങ്ങനെ ജയലാറിൽ നിന്നും രാവിലെ ആരംഭിച്ച മൂന്ന് മണിക്കൂർത്തെ സഫാരിയിൽ മരത്തിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന പുലിയുടെയും നടന്നു നീങ്ങുന്ന കരടിയുടെ കാഴ്ചകളുമായും ഞങ്ങളുടെ നേടെ പാഞ്ഞെടുത്ത മതപ്പാടുള്ള ഒറ്റാന്റെ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ സഫാരി ജീപ്പിന് മറ്റൊരു സഫാരി ജീപ്പിന് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്ത ഈ ഒറ്റാന്റെ തന്നെ കാഴ്ചകളുമായി ഇന്നത്തെ സഫാരി യാത്ര അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ ബന്ദിപ്പൂരുള്ള ജംഗിൾ ലോഡ് ജംഗ്ഷൻ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും അതിരാവിലെ ആറു മണിക്ക് തന്നെ സഫാരി പുറപ്പെടും മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീളുന്ന സഫാരിയാണ് രാവിലെയും നമുക്ക് തരുന്നത് ഈവനിങ് സഫാരിയുടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതും മൂന്ന് മണിക്കൂറായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് ആറരയോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തോ അത് കാണുക അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് വരുന്നത് അഞ്ചരയോടുകൂടി നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചേ മുക്കാലിന് നമുക്ക് ചെറിയ ടീ സ്നാക്സ് തന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ സഫാരിക്ക് കൊണ്ടുപോകും ജയലാറിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട സഫാരി ജീപ്പുകളെല്ലാം സഫാരി ക്യാമ്പിലെത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം കാടിലേക്ക് പുറപ്പ് കയറുവാനായിട്ട് ബന്ധിപ്പൂരിൻ്റെ കവാടം കടന്ന് കാടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ മുഴുവൻ കോടമഞ്ഞിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കാട് വൈകുന്നേരത്തെ കാടല്ല ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വേറൊരു വൈബാണ് ഇന്ന് കാടിനുള്ളത് കോടയിൽ കുതിർന്ന നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ് ഇന്നുള്ളത് കോടയിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാടിനെ കാണുവാനായി നല്ല ഭംഗിയാണ് തലേ ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ സഫാരിയിൽ നമുക്ക് ആനയും പോത്തും മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് കടുവകളെയും പുലികളെയും ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് യാത്ര സഫാരി ജീപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ കാടിനുള്ളിലൂടെ മെയിൻ റോഡിലത് തന്നെ നമ്മുടെ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്നലെ പോയ റൂട്ടിലല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് വേറെ റൂട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർമാരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് പോകുന്നത് സൈറ്റിംഗ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ചറിയുകയും നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ തലേ ദിവസം അങ്ങനെ കാര്യമായ സൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ആനയും കാട്ടുപോത്തുകളെയും ഒക്കെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് മണ്ണിട്ട റോഡിലൂടെ ഉള്ള യാത്ര അതും ഈ കോടമഞ്ഞ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്ര നല്ല വൈബാണെന്നറിയാവോ ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുന്നേ തൊട്ട് ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നു എന്താണേലും മഴയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം സൈറ്റിംഗ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തലേ ദിവസമാണേലും നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അനിമൽസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കുറയാനുള്ള കാരണം മഴയുടെ സാന്നി കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കാരണം മൂന്ന് നാല് ദിവസം ശക്തമായ മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് അനിമൽസ് ഒന്നും സൈറ്റിംഗ് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നത് ശക്തമായ വെയിൽ തെളിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അനിമൽസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കണി ഒരു ആൺമയിലായിരുന്നു ഒടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ആൺമയിലിൻ്റെ കാഴ്ചകളോട് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാത സഫാരി ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ തോടിന് അപ്രവേശം കാണുന്ന മുതുമല ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ബന്ദിപ്പൂര് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു കിടിൽ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയെന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു സഫാരി ജീപ്പിനായി ജീപ്പിന് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒറ്റേൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടതും മറ്റു സഫാരി ജീപ്പുകാരെ കണ്ടതും അവൻ അല്പം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അവൻ നാം കാണിച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്രവശത്തും അപ്രവശത്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി സഫാരി ജീപ്പിന് നടുവിലായി അവൻ നിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ ഇഷ്ടക്കേട് അവൻ ശരിക്കും പ്രകടമാക്കുന്നുമുണ്ട് അവൻ കിടന്ന് വട്ടം തിരിയുന്നു ആൾ അസ്വസ്ഥനാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകും എന്നാണേലും ഇപ്രവശത്ത് ഞങ്ങൾ നിർത്തുകയും അപ്രവശത്ത് അവർ നിർത്തിയിടുകയും ചെയ്തു അവൻ അവിടെ കിടന്ന് വട്ടം തിരിയുന്നു അവൻ്റെ അസ്വസ്ഥകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് റോഡിന് കുറുകെ നിൽക്കുന്നു
അല്പദൂരം ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിന്നിരുന്നത് എങ്കിലും അവൻ അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് സഫാരി ജീപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി എന്നിട്ടും അവൻ റോഡിന് കുറുകെ നിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് അവൻ ചെറിയ ഒരു മതപ്പാടിലാണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു മതപ്പാടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അവനിലുണ്ട് റോഡിന് കുറുകെ നിന്ന് അവൻ താളം തള്ളുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഞങ്ങൾ രണ്ട് സഫാരി ജീപ്പുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ജീപ്പും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണേലും അവൻ്റെ ചേഷ്ടകൾ കാണുവാനായി ഞങ്ങളെല്ലാം സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷി വീക്ഷിച്ചു ഇനി എപ്പോഴാണോ അഗ്രസീവ് ആകുന്നത് അതുമറിയില്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ മറ്റേ സഫാരി ജീപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി എന്താണേലും കിടിലൻ വിഷ്വൽസ് പകർത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിൽപ്പ് അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റി സഫാരി മറ്റ് സഫാരി ജീപ്പിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് അവൻ അടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു സഫാരി ജീപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടങ്ങി നീങ്ങാൻ അവൻ അവിടെ വീണ്ടും നിലയിൽ ഉറപ്പിച്ചു ആ സഫാരി ജീപ്പ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് കാഴ്ച ഗസ്റ്റുകളെല്ലാം നോക്കി വീഡിയോസും എല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ബാക്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവൻ കാടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു എന്നാൽ അതിനൊന്നും അവൻ തയ്യാറല്ല അവൻ വീണ്ടും ആ ജീപ്പിന് നേരെ നടന്നെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എന്താണേലും അഗ്രസീവ് ആകുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാമറ അവനിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പിടിച്ചു എപ്പോൾ വേണേലും അവൻ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് മറ്റ് സഫാരി ജീപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവൻ പോയത് നടന്ന് നടന്ന് മെല്ലെ അവൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിലെ ഡ്രൈവർ ഉടനെ തന്നെ സീറ്റിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ വീണ്ടും നിലയുറപ്പിച്ചു ആ സഫാരി ജീപ്പിൽ നിന്നും ഡ്രൈവർ സസൂക്ഷ്മം അവനെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സഫാരി ജീപ്പിന് അടുത്തുപോയി അവൻ്റെ തിരിഞ്ഞ് റോഡിന് കുറുകെയുള്ള അവൻ്റെ ഒരു കാലും കൈയും പൊക്കി പിടിച്ചുള്ള നിൽപ്പ് ഒരു അസാധ്യ വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം തന്നെ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു കുറച്ചു നേരം അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു അവൻ അവിടെയും കിടന്നൊന്ന് വട്ടം ചുറ്റി പെടുന്നതിന് തന്നെ അവൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ആ സഫാരി ജീപ്പിൻ്റെ പുറകെ പാഞ്ഞെടുത്തു അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു കുറച്ച് നേരം അവൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അലറി വിളിച്ചാവും പോയതിന് ശേഷം അവൻ വീണ്ടും അവിടെ നിന്നു അവൻ ഏത് സമയം ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ആ സഫാരി ജീപ്പിൻ്റെ പുറകെ അവൻ പോയത് അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും അവൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നേരെ അവൻ നടന്നെടുത്തു ഇനി അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങളിലേക്കാണ് എന്താണേലും അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കും ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു വിചാരം പ്രതീക്ഷയും എനിക്കുണ്ട് കാരണം അവൻ്റെ 
ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായിരുന്നു അല്പം അഗ്രസീവ് മോഡിലായിരുന്നു ഇതൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും അവൻ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചു വിടുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അവൻ അവിടെ നിന്നും നേരെ നമ്മുടെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു നടന്ന് നടന്ന് അവൻ്റെ ആ വരവ് ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു വലിയ ഒരു കൊമ്പൻ അതും ഒറ്റിയാൻ അത് മതപ്പാടിൽ ചെറിയൊരു മതപ്പാടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാമായിരുന്നു ആ നടന്നു വരവ് ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിരുന്നു അവൻ തലയെടുപ്പോടുകൂടി കാടിനുള്ളിൽ ആരടാ എൻ്റെ കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതിയിലായിരുന്നു അവൻ എന്താണേലും അവൻ നമ്മുടെ നേരെയും ചാർജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ അനിലിന് കൈമാറി കാരണം പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് മാറിയാൽ ക്യാമറയിലുള്ളത് ഷേക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവൻ അനിലിന് ക്യാമറ കൈമാറുകയും ചെയ്തു ചാർജ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു തുമ്പിക്കയെ പൊക്കി സ്മെല്ല് പിടിച്ച് അവൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ പയ്യ മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നെടുത്തു അവൻ തുമ്പിക്കൈ ചിറ്റി എല്ലാം അവൻ്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്താണേലും അത് കാത്തു കാത്തു നിന്നു വളരെ അടുത്ത് വരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയില്ല അവൻ അല്പം അടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു അവൻ പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പതിയെ പതിയെ ആക്കി ഡ്രൈവർ പയ്യെ മെല്ലെ വണ്ടി പയ്യെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാകും അവൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് തൊട്ടടുത്തേക്ക് എത്തി ഞങ്ങൾ വണ്ടി മാറ്റിയില്ല അവൻ അവിടെ വന്ന് വയ്യ മെല്ലെ നിന്നു അവൻ പയ്യെ പയ്യെ ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തു ഞങ്ങൾ അല്പം വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുത്തു നിർത്തി അവൻ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടരികിലെത്തി ഒന്നും അറിയാത്ത രീതി അവൻ നടന്നു പോയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ വരവ് വന്നു ഞങ്ങളുടെ നേരെ ബന്ദിപ്പൂർ സഫാരി ലഭിച്ച ഏറ്റവും കിടിലൻ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒറ്റയാന്റെ ആക്രമണം അവൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു ഞങ്ങൾ വണ്ടിയുമായി മുന്നോട്ടെടുത്തു എന്താണേലും അവൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അവൻ ഞങ്ങളെ ഓടിക്കാൻ കാണിച്ച വ്യഗ്രതയാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആ കാണിച്ചത് മുഴുവൻ ഇത് എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളും മൊബൈലിൽ അനിൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു അവൻ്റെ ആ ഒരു വരവ് അതൊരു ഈടുക്കാച്ചി കാഴ്ച ചേർന്നു കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല അല്പദൂര നേരം കൂടി അവിടെ നിർത്തി അവൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഡ്രൈവർക്ക് കോൾ വന്ന് പുലിയുടെ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് ലെപ്പേടിന്റെ സൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വണ്ടി നേരെ വിട്ടു സത്യമായിരുന്നു മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന ലെപ്പ 
ലെപ്പേഡിന്റെ സൈറ്റ് അങ്ങനെ ബന്ദിപ്പൂരിലെ രാവിലത്തെ സഫാരിയിൽ ആദ്യത്തെ ലെപ്പേഡ് സൈറ്റിങ്ങുമായി പൊളിച്ചു പുലികളെയൊക്കെ കാണാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അവന്റെ ഇരുപ്പ് ഏറ്റവും കിടിലം കാഴ്ചകളായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് സഫാരി ജീപ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അവരത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഓടിയെത്തി മരച്ചില്ലയിലിരിക്കുന്ന അവന്റെ മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന അവന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി തന്നെ പകർത്തി കുറച്ചധികം നേരം പകർത്തുന്നതിന് മുന്നേ അവൻ മരച്ചില്ല മരക്കൊമ്പിൽ കിടന്നു അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു പിന്നെ അവന്റെ മുഖം കിട്ടുവാനായിട്ടൊരു സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു സഫാരിയുടെ സമയം അവസാനിക്കാറുമായി എങ്കിലും ലെപ്പേഡിനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ചു നേരം അവിടെ കിടന്നു അവനെ മരച്ചില്ലയിൽ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന പുലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രസമോട്ടെ കാണുവാനായിട്ട് ഒമാർ എപ്പോഴും ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ ലെപ്പേടുകളെ നോക്കി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പണിയുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മിക്കവാറും തന്നെ നിലത്തൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പുലികളുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ലഭിക്കാറ് നോക്കണില്ല ഫേസ് ഇല്ല മോളില്ലടാ ആ ഇപ്പൊ നോക്കായിരിക്കും കേട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് 
Come on, come on, come on. <coughs> yes, come on. Take me, take. ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു കരടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ലെപ്പേഡിന്റെയും കരടിയുടെയും ഒറ്റയാന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളുമായി രാവിലത്തെ സഫാരി പൊളിച്ചു തന്നെയെന്ന് പറയാം തലേ ദിവസത്തെ ആ സഫാരിയുടെ ക്ഷീണം ശരിക്കും മാറ്റിയത് രാവിലത്തെ സഫാരിയിൽ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായ ഒരു സഫാരി ആയിരുന്നു രാവിലത്തേത് അവനെന്തായാലും ഫയർ ബെൽറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്താ പോണത് ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുള്ളി ഉള്ളി കയറില്ല ഉള്ളി കടായിരുന്നു ബെൽറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്താ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓ സമാധാനമായി
അങ്ങനെ ബന്ദിപ്പൂരുള്ള ജെ എൽ ആർ ജംഗിൾ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരവും ഇന്ന് രാവിലെയും സഫാരി പോയി രാവിലെ സഫാരി പോകണതിന് മുമ്പ് കാഴ്ചകൾ പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇരുട്ടായിരുന്നു ആറ് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ച് അമുക്കാലായപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ സഫാരി പോയിൻ്റിൽ അവിടെ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ജെ എൽ ആറിലെ ഒരു പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ബന്ദിപ്പൂരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാടിനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ സഫാരി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ജിപ്സി സഫാരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറും ബസ് സഫാരിയാണ് ഒരു മണിക്കൂറുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജെ എൽ ആറിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രം ഗസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ച് രണ്ട് സഫാരി ഈ പാക്കേജിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതായത് ഞങ്ങളെടുത്ത പാക്കേജിന് ഏഴായിരം രൂപ പെർ കെട്ട് അതായത് മൂന്ന് പേർ എടുത്തതിന് ഇരുപത്തി ഓരായിരം രൂപ ഇവിടെ പെർ കെട്ട് ചാർജാണ് ഈ കോട്ടയം വരുന്നത് അല്ലാതെ റൂം റേറ്റ് അല്ല പെർ ഹെഡാണ് ഏഴായിരം രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാക്കേജ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള പാക്കേജ് ഞങ്ങളെടുത്ത പാക്കേജിൻ്റെ പേര് വൈസ്രോയ് പാക്കേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൈസ്രോയ് പാക്കേജിന് ഏഴായിരം രൂപ വെച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു മണിയോടുകൂടി ചെക്കിൻ ചെയ്യണം ചെക്കിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഞ്ച് വൈകുന്നേരത്തെ ടീ മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ ഈവനിങ് സഫാരി ഡിന്നർ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ ജിപ്പ് സഫാരി ഈ ഇതുൾപ്പെടെ ആറ് മണിക്കൂർ സഫാരി ഉൾപ്പെടെ അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡായിട്ടുള്ള ഫിഡിലം പാക്കേജാണ് അതായത് ജെ എൽ ഈ ബന്ദിപ്പൂരിൽ വന്നാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സഫാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എൽ ആറിലെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാക്കി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ജിപ്സ് സഫാരി എടുക്കുന്നതിന് ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപ നാലായിരം പ്ലസ് പെർ കെട്ട് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാകുമ്പോൾ ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപയോളം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയോളം വരും അതാണ് ഈ പാക്കേജിൻ്റെ റേറ്റ് ജെ എൽ ആറിൻ്റെ ഈ പാക്കേജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫാരി നമുക്ക് ബന്ദിപ്പൂരിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏഴായിരം രൂപ വെർത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും വെർത്തായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മൂല്യമുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ സഫാരി ഉണ്ട് സ്റ്റേ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഏഴായിരം രൂപ പെർ ഹെഡ് പാക്കേജിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് പെർ ഹെഡ് ഏഴായിരം രൂപ എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം കോസ്റ്റായി തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ നമ്മളിവിടുത്തെ സഫാരി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടാനും ആനിമൽസ് ആയിട്ടും കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കാടിനുള്ളിൽ അത് മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം സഫാരി മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് ആറ് ആറരയോട് കൂടി അവസാനിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒമ്പത് മുക്കാലോട് കൂടി അവസാനിച്ചത് കാരണം ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് തീരാറിന് സമയമായപ്പോഴാണ് പുലിയുടെ സൈറ്റിങ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഇനി ജെ എൽ ആർ ഒന്നും വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ബന്ദിപ്പൂരിനകത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ വഴിയെ പറയാം ബന്ദിപ്പൂരിലുള്ള ജെ എൽ ആർ ജംഗൽ ലോഡ്ജ് സൺ റിസോർട്ട്സിലെ സഫാരിയും താമസ സൗകര്യത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളെന്താണല്ലോ ഇവിടുന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ബന്ദിപ്പൂരിലെ കാടിനുള്ളിലെ മറ്റൊരു സ്റ്റേയിലേക്കുള്ള പോകും യാത്രയിലാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ വഴിയെ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു യാത്ര യാത്ര സൂപ്പറായിരുന്നു പുലിയെ കണ്ടു പുലിയെ കണ്ടു ആന കണ്ടു ആന ഓടിച്ചു ആന ഓടിച്ചു ഒറ്റയാന ഓടിച്ചു എല്ലാ എണ്ണ എടുത്തില്ലായിരുന്നു പത്ത് എണ്ണൂറ് മാന കണ്ടു എണ്ണൂറുള്ളോ പല കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് അപ്പൊ എന്താണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന് ട്രക്കിങ് പോകാനും സഫാരി പോകുവാനും ഒന്നും നമ്മളറിയേണ്ട ഇവിടുത്തെ പാക്കേജ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ സഫാരി എല്ലാം കൂടെ കൂടിയുള്ള പാക്കേജാണ് എന്നാണല്ലോ ഇവിടുന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ബന്ദിപ്പൂർ കാടിനുള്ളിലെ സ്റ്റേയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പൊ പോയാലോ പോയേക്കാം